Take over here. Uh, obviously, a uh, massive card here, UFC 300. I feel like you've kind of become one of these fan favorites, so when they announced this, that you had been on UFC 300, people were excited. But I guess for you, I guess what does it mean to be here uh, at UFC 300? I think, I believe the only Mexican on this, on this card. Tremendo favorito, obviamente, um evento histórico. E você se tornou um fã, um, um, um favorito dos fãs. Todo mundo te quer, muito legal ter você aqui. E você é o único que representa o México, né? É, é algo, algo muito bom, né? Estar tá lutando no UFC 300. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para minha carreira. É, ainda mais pelo pouco tempo que eu levo dentro do UFC. Então, acho que eu tenho feito as coisas bem. E poder representar o Brasil e também ser o único representante de habla hispana aqui representando o UFC 300, isso me, me hace sentir muito grato. Eu acho que é uma grande oportunidade, uma grande oportunidade e uma grande oportunidade para a minha carreira. Isso significa que eu estou fazendo coisas corretas, especialmente com o tempo curto que eu tive no UFC. E ter a oportunidade de representar não só o Brasil, mas também ser the only representative of, of, of Spanish speaking country. Uh, so I'm very happy and very grateful. Well, to kind of go off of that, you know, you had a lot of fights before you even got into the UFC and, you know, now you're fighting in Madison Square Garden, now you're fighting UFC 300. Did you think that you would kind of rise in popularity this quickly in the UFC? E meio que montando em cima do que você falou, você teve muitas lutas antes do UFC, de repente você chega e você já está lutando em Madison Square Garden, já está lutando no UFC 300. Você imaginou que essa, essa, essa é a tua trajetória? Então, acho que tudo tem acontecido muito rápido. né? Para mim também foi uma surpresa, mas, como eu bem mencionei na pergunta passada, eu acho que eu tenho feito as coisas bem e isso tem me trazido até aqui. né? Então, acho que muito só, só agradecido com o UFC por todas as oportunidades que me está dando. E eu sou um cara que trabalha duro todos os dias para lograr essas oportunidades. Uh, as I, listen, it, it was it was there was a, a surprise to, to everything happened, but as I mentioned in, in as my last answer, like this is the I do think that I've I've done a lot of things that that, that means I've been doing a good job, um, and that's what brought me this opportunity. So just again, very happy and very grateful for the UFC to have given me this opportunity. When they came to you with the name like Sadiq, did you like that matchup, and what do you think of his skill set? Quando chegaram para você com o nome como Sadiq Yusuf, falaram assim, pô. Gostei desse casamento. O que você que 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 achou da, da oferta do nome dele? E o que, como é que você vê o, o, o casamento dessa luta? Pode falar em espanhol? Claro, como você quiser. Pois, a mim me gostou muito. Eu, a mim me gostam as peleias mais difíceis da divisão. Este, eu creio que se alguém quer ser campeão, pois há que pelear com os mais duros da categoria. Não? Então, se, esse é o meu objetivo. Esse é pelear com os mais duros. Eu... Eu recordo que no ano passado, isso na entrevista, me perguntaram com quem me gostaria de pelear, e eu disse que justamente com o Sudik ou com o Alex Cáceres, e me ligou a oportunidade de pelear com o Sudik, e, pois, bueno, este, me gosta da pelea, estou listo para isso. Um, I, I really like the opportunity. Actually, I like the fight because, I mean, he's a tough guy, one of the best guys in the division. And I said this, if you want to be a champion, I mean, you have to fight the biggest guys and the, 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 the toughest guys in the division. And actually, last last year, uh, in, during an interview, people asked me, who would you like to fight? And I said, Sodik or Alex Caceres. And there you go. They got me him. So I'm very happy about the opportunity. Why specifically did you like the matchup with Sadiq at the time? Y por qué entre los dos, o sea, específicamente, te gustaba, en, cuando te preguntaron en la entrevista el año pasado, por qué te gustó Sodik? Específicamente. Pues yo digo justamente por eso, es uno de los peleadores más duros de la división. Es el peleador que nunca ha sido finalizado dentro de la categoría. Las únicas dos derrotas que tiene han sido por decisión para una de las de la leyendas de deporte como es Edson Barbosa y pues Arnold de Allen, que es el número 7 de ranking. Este, yo sé que es un peleador que va para adelante buscando finalizar sus peleas y eso es lo que me gusta. Um, I think you talk about a, a guy who's never been finished in the UFC. I mean, he's got two uh, losses, one of them to a legend in the game, and that's his Barbosa, and one has been seventh in the ranking. I mean, this is a guy, just a, a, a tough challenge, and that's the type of stuff that I like. Did you know he's a voice actor for Disney, too, now? Y sabía que está haciendo voice acting, o sea, está prestando su voz a películas de Disney ahora. Sí, algo así vi, pues la verdad es que... Que bueno por él, ¿no? Este, lo felicito pues, por, por ese gran logo que tiene. O sea, es algo que yo creo que nosotros peleadores siempre no, nos gustamos algo aparte del deporte, ¿no? Entonces, si a él le gusta este, prestar su voz para lo, lo, las películas animadas, pues qué bueno, feliz por él y pues, lo felicito. Uh, but yeah, I've seen it, uh, and I'm very happy for him because, you know, for all of us fighters, we, we, I think all of us have interests outside of the world of fighting. So if he had the opportunity to, to, to you know, to lend his voice uh, to animated features, I'm very happy for him, and I congratulate him on it.
And last one for me, can I get your thoughts on the main event and then the BMF fight between Justin and Max? Y obviamente, eh, mi última pregunta, mi parte de José. Pensamientos generales de la, pe de la pelea eh, estelar entre eh, Pereira y Hill y también el BMF entre Justin Gage y Max Holloway. Ah, son, son dos luchas que todo el mundo quiere ver. Né? Acho que la luta con Justin Gage y Max Holloway son luchas impresionantes. Né? Acho que son dos caras que llevan mucho tiempo dentro de la empresa, son dos caras que merecen ter esa, ter esa luta que ellos están teniendo ahora. Né? Eu acho que Max Holloway tem lutado com quase todo dentro do UFC, o Justin Gate também. Então, é uma luta que eu estou emocionado para ver. Eu quero sair da minha luta, me colocar na frente da TV e estar tá preparado para ver a luta do Max Holloway contra o Justin Gate e a luta do Pereira contra o Rio. Acho que é uma luta que pode acontecer de tudo, né? Pode acontecer uma surpresa também de Jamal Rio acabar conectando uma mão ali, porque sabemos que nos pesos mais, mais pesados é, tudo pode acontecer. Uh, I think, I mean, the, the fight between uh, Gagey and Holloway, you talk about two guys that have been around this organization for quite some time, giving us great fights. I mean, Max Holloway has pretty much fought everybody in this in this company, and Gagey's been around too, so it's a fight that, you know, I'm really I'm emotional about this one. I really want to finish my fight and be able to watch watch that fight, so I think everybody should be expecting a great fight. And actually, uh, for uh, Pereira Hill, I mean, this is a fight that a surprise could happen because you never know if at one hand, I mean, Jamal could connect his hand. I mean, the heavier you get, uh, the more the opportunity of one hand just changing the game. So anything can happen. You go over here. Una en español rápido. Um, has estado ayudando el equipo Alexa Grasso en el Ultimate Fighter antes de, de tu pelea de UFC 300. ¿Cómo ha sido esa experiencia y el entrenamiento aquí en Las Vegas antes de una ocasión tan grande como UFC 300? And Diego, you've been in the actually Grasso team for uh, the Ultimate Fighter. Uh, you've been around here. We've seen you in the team. Uh, how has been? How's that experience been of being a part of Tough? Ha sido una experiencia muy 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 buena. Este siento que he aprendido bastante también y conciliar pues este ser se ayudar pues mi equipo este como con el coach de Tofi como como estoy haciendo con Alexa y entrenar también pues me ha ayudado bastante. No es algo que yo he hecho desde siempre en mi carrera. Siempre he ayudado a mis compañeros, mis alumnos y he, y he peleado y he entrenado para mí también. Pero lo que más me me motiva y me deja feliz de todo eso es saber que todo mi equipo está acá en Las Vegas desde hace un mes junto conmigo y trabajando pues para eso. Uh, it's been a great experience. I mean, just to just be a part of the team and, and be a, 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 have an opportunity to, to, to see the process of coaching, just like, you know, I uh, able to actually uh, be in the, in, in, in the coaching side with Alexa. Um, I have done this throughout my life, um, always teaching people, and I've, I've done it since, since the start of my career and being on the coaching side. But the cool thing and the most rewarding thing is the fact that I've been in Las Vegas here with all my team. All of us have been here for the month, so all together, so that's very rewarding. Y después de esta pelea, ¿has hablado de la posibilidad de potencialmente uh, pelear en UFC 306 en la esfera aquí en Las Vegas para la noche de independencia de México? And after this one, have you talked about the opportunity or have you con uh, considered the opportunity of fighting here 306, September, Mexican Independence Day at the Sphere? Uh, Creo que sí, o sea, es lo, es lo que busco, ¿no? Yo busco las grandes oportunidades. Si UFC me da la, la oportunidad de pelear en la esfera, es en el UFC 306, este, pues yo estoy listo. Yo estoy listo, la verdad, pues representar todo, todo el pueblo brasileño y pues también toda la, la gente de México, que pues es el día de la independencia de México, para mí va a ser algo muy significativo. Um, of course, uh, it, it, I've, I'm always looking for good fights, looking for great opportunities, looking for the big ones, and that's a, that's a great opportunity too. And uh, if the UFC comes calling, I mean, for me to have the opportunity to represent Brazil and also be there uh, for the Mexican people representing Mexico in is such a, an important weekend uh, for Mexicans to be awesome. And a message to all the Latin American fans that are going to be watching you on Saturday. No, pues ya saben, puede esperar a Diego que siempre va para adelante buscando finalizar sus peleas. Ese es mi objetivo. Gracias por toda la gente de Latinoamérica que me apoya, la gente especial en México. Este, pues bueno, aquí estamos para representar. Oh, well, you know, uh, uh, you're going to see a Diego that's always pushing forward, always looking for the finish, always giving his all. So, and also, thank you so much for the support. Uh, we'll always be there for you. Diego, aquí. A gente tem o Charles e o, e o Poitain né, no card junto com você. E como todo mundo falou, você já é um potencial astro, quem sabe astro do UFC campeão. O que, que você consegue, o que, que você acha que você pode aprender com a história do Charles e do Poitain dentro do UFC que você pretende seguir na sua trajetória? And Diego, on the same card as you are, you have Charles Oliveira and you have Alex Pereira Poitain. 
Um, every, everybody already considers you a star and you're becoming a, a, a bigger star by the day. So what can you learn from the stories and the history of Charles Oliveira and Alex Poitain for your life? Ah, acho que a gente pode aprender muito, né? São dois caras que inspiraram bastante pessoas dentro do dentro do esporte, né? No Brasil em geral. É, eu tenho a oportunidade de conhecer o Poitain desde 2015. É um tempo que eu morei em São Paulo. A gente teve um, a gente pôde treinar um pouco junto também. A gente se conheceu lá. E o ano passado ter a oportunidade de lutar no mesmo card que ele no UFC 295 foi algo incrível, né? Eu pude encontrar ele aí várias vezes dentro do dentro do hotel. A gente trocou uma ideia, conversou e logo também pois o Charles, né? O Charles todo mundo sabe a história do Charles, é um cara que tem batalhado bastante para conquistar tudo o que ele tem hoje, né? E, e ter esses dois caras como referência para mim é algo muito bom, é algo muito bom, algo que motiva bastante também. Eu me espelho neles porque eu sei o que eu tenho passado na minha vida também para ter tudo o que eu tenho agora. É, e ter e estar tá hoje aqui compartilhando a carteleira do UFC 300 com eles é algo algo incrível para mim e muito feliz cara muito feliz dessa grande oportunidade e espero poder fazer jus com o que o pessoal tá tá projetando para mim no futuro um, these are guys that have inspired people um, in, in the fight game and you know I've had the opportunity to actually uh, just kick it around with Poatum I met him back in 2015 we trained together so when I was in São Paulo I trained with him uh, also for I had the opportunity to fight uh, and it's the uh, same card as his 295 in New York and actually we got we were able to, to exchange some words and I mean just such a great guy he's becoming a star a bigger star every day and about Charles everybody knows the story of Charles I mean all the stuff that he's gone through all the things that he didn't know how much he's battle to actually get the things that he did um i i know myself i know how much i've battled and what i've had to go through to have um uh, to to conquer and, and to to get the space and where i am right now and all i want is i mean obviously these guys are such an inspiration um i hope to to to, to continue my path just like them they are and and i hope to do justice to uh, uh to to what these guys have been doing for us Thank you guys, I promise the next time my request in English. <laughs>